Hai, Assalamualaikum. Saya Ain. Hari ini saya akan berkongsi dengan anda tentang tajuk elektrokimia. Jadi secara asasnya, ini adalah sel elektrolisis. Jadi perkara pertama yang anda perlu lakukan apabila anda berjumpa dengan sel elektrolisis adalah anda perlu tentukan terminal positif dan terminal negatif bateri. Seandainya anda silap dalam menentukan terminal bateri, berkemungkinan besar untuk anda tidak memperoleh sebarang markah sama ada dalam soalan struktur mahupun soalan esih amatlah tinggi. So basically yang panjang adalah terminal positif bateri dan yang pendek adalah terminal negatif bateri. So next for the electrode, elektrod yang disambungkan ke terminal positif ialah anod. Manakala elektrod yang disambungkan ke terminal negatif bateri ialah kathod. Next, for the electrolyte, kita ada dua jenis iaitu leburan dan aqueous. Jadi, apa bezanya leburan dan aqueous ni? Dalam aqueous, terdapat kehadiran air. Manakala bagi leburan, tiada kehadiran air. Jadi, basically, um, bilangan ion yang hadir bagi leburan dan aqueous juga berbeza. Leburan hanya dua iaitu ion-ion yang ada dalam leburan tersebut manakala aqueous ada empat sebab ada air sekali. Pada hari ini kita akan fokuskan tentang tiga faktor yang mempengaruhi pemilihan nyahcas ion bagi elektrolisis larutan aqueous. Jadi bagi faktor yang pertama iaitu kedudukan ion dalam siri elektrokimia di sini telah saya senaraikan kedudukan anion dan kation dalam siri elektrokimia. Basically, semakin rendah kedudukan sesuatu ion dalam siri elektrokimia, maka kecenderungan dia untuk dinyahcas semakin bertambah. Let's say, saya beri contoh. Larutan magnesium sulfat aqueous. So basically perkara pertama yang perlu kita lakukan adalah keluarkan keempat-empat ion yang terdiri yang terdiri daripada dua anion dan dua kation. So basically ini adalah keempat-empat ion tersebut. So biasanya soalan akan tanya tentang ion yang dipilih untuk dinyahcas di anod dan di katod. So basically kita ada dua pilihan sama ada ion sulfat atau ion hidroksida yang akan dipilih di anod dan untuk kat ion juga ada dua ion magnesium dan ion hidrogen tetapi walau bagaimanapun kita perlu merujuk kepada siri elektrokimia yang mana kita perlu pilih anion dan kat ion yang berada kedudukan yang paling rendah jadi di sini kita dah nampak kedudukan ion hidroksida adalah lebih rendah berbanding ion sulfat. So, kita tahu ion yang akan dipilih untuk dinyahcas di anod adalah ion hidroksida. So next for the cathode. Okay, kita bandingkan ion hidrogen lebih rendah daripada ion magnesium. So basically kita tahulah ion hidrogen. So Seandainya ditanya terangkan tentang pemilihan ion tersebut, untuk di anod kita boleh jawab kedudukan ion hidroksida dalam siri elektrokimia lebih rendah daripada ion sulfat. Untuk di katod, kedudukan ion hidroksida, Allah. Kedudukan ion hidrogen dalam siri elektrokimia lebih rendah daripada ion magnesium. Jadi mari kita sama-sama Buat latihan contoh bagi faktor 1. Jadi perkara pertama, kita perlu tentukan terminal positif dan negatif bateri. So, positif, negatif. Then, we are noted yang mana satu anod, yang mana satu katod. Next, kita keluarkan keempat-empat ion yang hadir dalam larutan natrium nitrat. So next, soalan dia adalah persamaan setengah di anod dan di katod. Before kita nak buat persamaan setengah, kita perlu tahu ion apa yang akan dipilih untuk dinyahcas di anod dan di katod. 
Jadi bila kita rujuk balik ke kedudukan ion dalam sini elektrokimia, kita akan dapati ion hidroksida dan ion hidrogen berada di kedudukan yang lebih rendah berbanding ion nitrat dan ion natrium. So boleh kita buat persamaan setengah di anod dan di katod. So empat orang hitam minum dua air, oren dua empat apple. Jadi basically kita nampak elektron ni um, di ber, berada di sebelah kanan. So basically kita boleh tahu sebenarnya ke pengaliran elektron ini adalah daripada anod ke kathod. That's why ion hydrogen dia akan menerima elektron membentuk gas hydrogen. So seimbangkan. Done. So basically ini adalah jadual bagi hasil ujian pengesahan dan pemerhatian apabila hasilnya adalah gas oksigen dan gas hydrogen. So next, moving on to faktor yang kedua iaitu kepekatan elektrolit. Jadi talking about kepekatan elektrolit ni, kita kena faham betul-betul yang faktor ini hanya valid untuk ion halida iaitu klorida, bromida and iodida. So di sini uh, contoh yang diberikan adalah larutan magnesium klorida aqueous 2 mol per dm padu. Basically dia start pekat 1 mol per dm padu. So macam biasa kita uh, kena tentukan dahulu terminal positif dan terminal negatif bateri dan kita keluarkan keempat-empat ion yang hadir dalam larutan magnesium klorida aqueous 2 mol per dm padu. So, soalan dia adalah tentang persamaan setengah di anod dan di katod. Walau bagaimanapun, kita still kena figure out ion yang akan dipilih untuk dinyah cas di anod dan di katod. Kalau tadi Faktor dia adalah kedudukan ion dalam siri elektrokimia. But now we are talking about kepekatan elektrolit. So, kat sini kita ada kehadiran ion klorida. Iaitu ion halida. And dia adalah pekat. So, walaupun ion hidroksida berada di kedudukan yang lebih rendah, berbanding ion klorida dalam siri elektrokimia tapi in this case kita akan pilih ion klorida untuk dinyah cas di anod. So next for the cathode. Ha untuk cathode ni kita hanya pakai satu faktor iaitu faktor kedudukan ion dalam siri elektrokimia. So memandangkan hidrogen lebih rendah daripada ion magnesium. So basically ion hydrogen lah yang akan dipilih untuk dinyah cas di katod. So done. Jadi di sini saya telah sediakan jadual bagi ujian pengesahan, pemerhatian dan hasil bagi gas klorin, gas bromin dan gas iod eh, dan larutan iodin. Iodin tak ada gas tapi larutan. So kat sini yang untuk ujian pengesahan yang part meluntur ni Meluntur ni hanyalah untuk gas klorin. Gas bromin dia tak meluntukkan kertas litmus. So kalau gas bromin kertas litmus biru bertukar kepada merah sahaja without meluntur. Alright. So next, moving on to faktor yang ketiga iaitu jenis elektron. Faktor ini valid apabila anod adalah logam. Let's say kalau katod pun logam tak valid. Dia hanya valid apabila Anod is logam. So, seperti biasa, perkara pertama kita tentukan terminal positif dan terminal negatif bateri. So, we are noted yang mana anod dan yang mana katod. So, now, next, kita perlu keluarkan juga keempat-empat ion yang hadir dalam larutan kuprum 2 sulfat 1 mol per dm padu. Even though dia pekat, tapi tak ada kehadiran ion halida. So, faktor 2 tak valid. 
we are still maintained with the faktor yang ketiga. So, soalannya adalah tentang persamaan setengah di anode dan di cathode. Alright. Memandangkan anode kita adalah logam. Even though kita ada ion sulfat dan ion hidroksida yang boleh dipilih untuk dinyahca tetapi kuprum ini jauh lebih berkuasa kerana dia elektrod aktif. So basically atom kuprum ini yang sendiri akan mengion membentuk dengan melepaskan elektron membentuk ion kuprum. So bye bye sulfat, bye bye hidroksida. So next for the cathode like what I say before this Cathode fix dengan faktor kedudukan ion dalam siri elektrokimia. So, kat sini kita ada kuprum dan kita ada hidrogen. Biasanya dalam soalan sebelum-sebelum ni, ion hidrogen lah yang paling rendah. Tetapi dalam soalan ini, kalau kita rujuk balik uh, our siri elektrokimia, kuprum berada lebih rendah berbanding hidrogen. So, basically ion kuprum akan menerima elektron membentuk atom kuprum. So, for the last, adalah pasal soalan pemerhatian. Soalan yang famous tentang pemerhatian bagi faktor yang ketiga, dia suka tanya tentang keamatan warna biru. Mana tang biru tu? Ion kuprum. Basically, ion kuprum berwarna biru. So, dia suka tanya, uh, apa yang jadi dekat keamatan warna biru larutan kuprum dua sulfat? Bertambah atau berkurang ataupun sama. So basically satu tips untuk anda tentukan apa yang akan jadi let's say untuk yang ni untuk uh, soalan ni anda boleh rujuk kepada persamaan setengah di anode dan di cathode. So seperti yang saya cakap ion kuprum yang berwarna biru. So seandainya kalau ion kuprum dah dinyahcas menjadi atom kuprum sepatutnya keamatan warna biru akan berkurang. Tetapi, di sini, di anode, atom kuprum mengion, membentuk ion kuprum. Jadi, basically, keamatan warna biru, larutan kuprum 2 sulfat, 1 mol per dm padu adalah sama. Sebab apa? So, basically, inilah sebab kenapa keamatan warna biru, larutan Kuprum dua sifat adalah sama iaitu kadar pengayunan atom kuprum dan kadar ion kuprum dinyah cas membentuk atom kuprum adalah sama.